デカールを貼っていきます、えー、塗装の方はまあ大体で、えー、とまだ汚しは残ってるんですけれども、えー、デカールの上が汚れてないのはおかしいのでマーキングの上が汚れてないのはおかしいのでこれから本格的に、えー、汚し塗装をする前にですねデカールを貼ってしまいますで、えー、とこちら用意しているのはゼロ線、ね、ずいぶん前に作ったゼロ線の残っているデカールですえー、とこちらはトムキャットだったかな、えー、4 8のトムキャットの余ったデカールですね、えー、こんな、まあ、海賊のモービルスーツなので、まあ、ドクロのマークとそれから使えそうな,なんかこの辺のマークとかも使っていこうと思いますあんまりベタベタ貼るとあのおかしくなりますので、まあ、決めたものをある程度のところにしか貼らないというふうにしますこれだけのデカールを適当な場所に貼り付けますえっと、水がここにありましてで水の中にずっとつけるのではなく壁面に、えーはりえー、と立てかけるような感じで貼っておくというのがよろしいですね、まあ、こんな感じでもいいんじゃないかなこれは左右対称に貼ると。雰囲気出るかなふくらはぎのこの辺りにナンバー21を斜めに貼りますまっすぐに貼る必要はありませんマーキングは読めればいいもう一つは肩にしましょうね、まあ、これは違う違う違う同じ方向だわここだったらこちら側ですねこちら側に貼ってマークソフターが一番信頼をできますシワになっていても1日すればピタッと貼り付いてくれますからねまあドクロマーク貼ることにしますおおこれも劣化してるそれはもう実際にも出来上がった後から塗っちゃえばいいんですけれどもまあこれで<笑>あヒヤヒヤしましたけれどもまあまあこれぐらいいけばいいでしょうでさらに上からマークソフターを塗って放置
さあえっ、ー、とですね、えー、今回の汚しですね汚しフィルタリングやっていきますんで、ね、取れない時はライターの火で炙るとかいうふうな方法でも取れますんで一番気に入ってるのはこれですね、えー、トランスペアレントブラウンオキサイドこれはねあのオキサイドオキサイドレッドとか戦車のあの AFV ではこの色をばっかりで塗ってましたので通称あの名古屋の赤味噌<笑>赤味噌みたいな名古屋の赤味噌をねあの戦車に塗るような感じでね塗って<笑>まあ最後拭き取るんで、まあ、ちょうどいい塩梅になるんですけれども、まあえー、今回はグリモアにねそれを行っていきますでえー、っとですね溶剤がまあいろいろありますペトロールとかオドレスペトロールいろいろありますしあとタミヤのエナメル溶剤を使ってもいいですがあのガイアルセーラーあのー、溶剤が残っていれば残っているほどプラに対して侵食するあの時間が長くなるので溶剤が早く揮発するものだって考えるとやっぱりあのジッポオイルが一番いいみたいな感じです自分でも実際やってますし、えー、名人川口がですね<笑>名人川口もジッポオイルを使って溶かしてるという風なのは聞いたことがあります。YouTube でね確か出てたと思いますので、えー、ここは名人川口に従ってですね、えー、ジッポオイルを使います、えー。なかったら別にエナメルのタミヤのエナメルの溶剤でもいいと思いますが、とにかくあの接合部分とダボの穴のところには染み込まないように注意しましょう。そうですね。えーデカールも貼ってですね、まあ、まだら模様もついてしまっていますけれどもこちらのパーツにウェザリングというか、まあえー、フィルタリングですね一番最初のフィルタリングを行っていきたいと思います、えー、僕はあの拭き取りをしますのでそんなに心配はないですはいダーッといきますこれはまああの瞬間接着剤でしっかりと、えー、接着もしてますし、えー、何の心配もなく関節部もないですねで、えー、接合部分が一切ないパーツの状態になってます無垢の状態になってますので、えー、しっかりと塗っていきますで油絵の具はなぜあの溜まるかっていう風なのを知っておいた方がいいと思いますので言いますけれども酸化です、えー、空気中の酸素と、えー、結びつくことによって固まっていきます酸化しない場合はいつまでもベタベタしてるわけですねでもうちょっとまあ今話してる途中なんですけどまあ見てお分かりと思うんですけど全く違う色になったと思いますで、あのー、油絵の具はタミヤの,あのこの辺の、えー、タミヤカラーに比べると、えー、顔料の粒子が非常に細かいんですねなのでちょっと透明感がありますそして伸びもあのさらに伸びがよく、えー、きれいに塗れますので、えー、ムラがあってもいいです下,の下もすでにもムラの状態ですからねまた後で拭き取ると思ったら、まあ、別にこれぐらいでも何も気にすることはありませんはい、どんどんいきます関節があるものはよく気をつけることとからくぼみがあるようなところに溶剤が長いことたまらないようにするとこれがポイントです、えー、一通りフィルタリングを終えました、まあ、濃すぎるところはまた後で拭き取るというふうな方式です。